சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக அலுவலகத்தில் பிரேம்லதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் அதன் நேரில் காட்சிகளை பார்க்கலாம் எந்த தொகுதிக்கு நான் செல்ல போகிறேன் என்பதை தலைமை கழகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆசிய தடைகள போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீராங்கனை தமிழக வீராங்கனை கோமதி அவர்களுக்கும் மீண்டும் அதே போல பல அவார்டுகள் வாங்கியிருக்காங்க அது எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் இன்றைக்கி சிறப்பு சேர்த்துருக்காங்க அவர்களுக்கு தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் சார்பாக எங்களுடைய மனதார வாழ்த்துக்களை இந்த நல்ல நாளில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொழிலாளர்கள் என்பவர்கள் உழைப்பவர்கள் உழைப்பவர்கள் நல்லா இருந்தால் தான் இந்த நாடு நல்லா இருக்குன்றதுல கேப்டன் என்றைக்குமே உறுதியாக இருக்கார் அவருடைய இன்று நேற்றில் ஆரம்ப கால திரைப்படங்களிலிருந்தே இதை வலியுறுத்தி இருக்கிறாரு அவருடைய சிகப்பு மல்லி படத்திலேயே ரெட்டு ஷர்ட் போட்டு மேதினத்துக்காக அவருடைய செய்ய பாடல்களும் சரி புரட்சிகரமான வசனங்களும் சரி மக்களிடையே மிகப்பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்றது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் உழைப்பவர்கள் வாழ்ந்ததாக இருக்கணும் அந்த உழைப்பவர்களுக்கு என்றைக்கும் தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் துணை நிற்கும் என்பதை இந்த நல்ல நாளில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எதிர்கட்சி அப்படின்றவங்க குற்றச்சாட்டை வைக்க தான் செய்வாங்க இது இப்ப நேரத்தில் எப்பவும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப திமுக காலத்துல மட்டும் சபாநாயகர் நடுநிலையோட நடந்துகிட்டாரா அப்படின்னா அது பெரிய கேள்விதான் இது வந்து எதிர்கட்சிகளாக இருப்பவர்கள் வந்து ஆளும் கட்சி மேல சொல்ற குற்றச்சாட்டு இது ஆனால் இது எது உண்மை பொய் அப்படிங்கிறது வந்து நிரூபிக்க வேண்டியது சட்டமன்றத்தில் இருக்கின்ற சபாநாயகர் அவர்களுமே அதே நேரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தான் இதை வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணணும் அதனால நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் ஏன்னா வெறும் குற்றச்சாட்டு சொல்றதுனால மட்டும் ஒருத்தர் குற்றவாளி அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்க முடியாது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஜாதி மோதலை வந்து தோண்டிவிட்டு அது மூலம் யாரும் ஆதாயம் தேடக்கூடாது முதல்ல ஜாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நாம் அனைவரும் ஒரே குலம் ஒரே இனம்னு ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் இந்த நாடு முன்னேறும் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது அதனால் இந்த ஜாதி கலவரங்களை தூண்டி விடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அது கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் மறு தேர்தல் நடத்தணுமா இல்லையா என்பதை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யணும் ஏன்னா இப்போ து வேலூரில் என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க பண விநியோகம் நடந்ததுனால் துரைமுருகன் அவர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடந்ததுனால் இன்றைக்கி தேர்தல் வந்து ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி இன்றைக்கி மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கணுமா இல்லை மறு தேர்தல் நடக்கணுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண வேண்டியது தேர்தல் ஆணையம் பல இடத்துல இன்றைக்கி மறு வாக்குப்பதிவு நடக்குது தருமபுரி பல கான்ஸ்டிடுவன்சியில் அது மாதிரி அவங்க டிசைட் பண்ணட்டும் அது என்னன்றது நம்ம பொறுத்து இருக்கோம் அதான் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் மேல சொல்லுவாங்க பட் எது உண்மை இப்ப ஒருத்தர் இருந்தா இன்னொருத்தர் மேல குற்றச்சாட்டு சொல்றது அரசியல் ஆயிடுச்சு இப்போ பட் எது ரியல் எது உண்மை பொய் அப்படிங்கறத வந்து நிச்சயமாக மக்களுக்கு அது தெரியும் எது என்ன நடந்தது என்பதை மறு தேர்தல் மறு வாக்குப்பதிவு என்பது தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யும் தெரியல ரிசல்ட்ஸ் வந்தா தாங்க அது எதுவுமே தெரியும் இருபத்தி மூணாம் தேதி எல்லா கேள்விகளும் தற்போது சென்னை கோயம்பேட்டில் அமைந்துள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் தேமுதிக பொருளாளர் பிரேம்லதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்த்தோம் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்